హాయ్ ఐ ఎమ్ డాక్టర్ అపర్ణ సీనియర్ హోమియోపతిక్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ స్టార్ హోమియోపతి ఈరోజు మనం యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ గురించి చెప్పుకుందాం యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ అంటే వెన్నుముకకి ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల వచ్చే దీర్ఘకాలిక సమస్య ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్లో వెన్నుముక అనేది ఒక వెందురు బొంగులాగా తయారవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం యాంకలోజింగ్ అంటే ఒకదానికొకటి కలిసిపోవడం యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ అంటే వెన్నుముక బిగుసుకుపోవడాన్ని ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోస్ అనేది చెప్పుకుంటాం ఈ వెన్నుముక దగ్గర ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్లో వెన్నుముక దగ్గర ఉండే కీళ్ళు చుట్టూ ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏర్పడడానికి గల కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు అవి ఏంటంటే మెయిన్గా ఏంటంటే కొన్ని వైరస్ల కారణం కావచ్చు మన ఇమ్యూనిటీ పవరే అంటే మన రోగ నిరోధక శక్తి అతిగా స్పందించడం కావచ్చు అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ కారణం కావచ్చు కొన్ని జన్యువుల కారణం కావచ్చు అంటే హెరిడిటరీగా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు ఈ వంశపారపర్యంగా వచ్చే వారి కణాలలో హెచ్ఎల్ఏ బీ ట్వంటీ సెవెన్ అనే జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ముందు తరాల ముందుగా అంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లు వచ్చే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కామన్గా వెన్నుకి వెన్నుముకకి ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అంటే డిస్క్లు అనేవి రప్చర్ అయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి కొంత అంటే కొంచెం కదలికలు లేకుండా అంటే రెస్ట్ తీసుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది కానీ ఈ యాంకలైజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ ఉన్నవాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఈ కదలిక లేకుండా కంప్లీట్గా రెస్ట్ తీసుకుంటే మాత్రం వాళ్ళ సమస్య అనేది ఇంకా ఉధృతంగా మారే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకోకుండా కదలికలు అనేవి చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది మెయిన్గా ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లో స్పాండ్లోస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వెన్నుముక చుట్టూ ఉండే కీళ్ళు అంటే కీళ్ళ యొక్క లెగమెంట్స్ దగ్గర ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది రావడం అంటే వాచిపోయి నొప్పి పుట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ లెగమెంట్స్ అనేవి బాగా సెన్సిటివ్ అయిపోతాయి అనమాట సెన్సిటివ్ అయిపోయి కదలలేక కొన్ని రోజులకి ఏంటంటే బిగుసుకుపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్కువగా ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఈ శాక్రో ఇలియాక్ వెన్నుముక భాగం కింద భాగమైన శాక్రో ఇలియాక్ జాయింట్స్లో ఎక్కువగా ఇది జరుగుతుంది ఇంకా యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోస్లో ఇంకా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వెన్నుముక కింద భాగము అనేది ఫ్లాటన్గా మారడం వల్ల కదలిక అనేది చాలా కష్టంగా మారే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ ఎక్కువగా ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ అనేది ఎక్కువగా ఈ మేల్స్లో ఎక్కువగా వస్తుందండి ఫిమేల్స్ కన్నా ఇంకా ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ళ మధ్య వయసులు ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లు వచ్చే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఈ వెన్నుముక బిగుసుకుపోవడం అనేది ఏంటంటే ఎక్కువగా సాక్రోలియాక్ జాయింట్స్లో ఎక్కువగా జరు జరు ఫస్ట్ జరుగుతుంది కాబట్టి చాలామంది ఏంటంటే ఇది సాధారణ నడువు నొప్పిగానే పరిగణిస్తూ ఉంటారు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోరు అది ఏంటంటే ఇంకా అలా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా సివియర్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకేంటంటే ఎక్స్రేలో కానీ చూస్తే కానీ అది యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోస్గా మనకి తెలియ తెలియకపోవచ్చు అనమాట చాలామంది ఏంటంటే యాంకలైజింగ్ స్పాండ్లోస్ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్రే తీస్తే తెలుస్తుంది అనుకుంటారు కానీ ఎక్స్రే కన్నా బోన్ స్కాన్లో ఏంటంటే దాని యొక్క రక్త ప్రసరణ కానీ లోపల వాపు కానీ ఈ ఎముకలు అనేవి బిగుసుకుపోవడం అనేది ఎక్కువగా మనకు బోన్ స్కాన్లో బాగా తెలుస్తుంది మెయిన్గా ఈ వెన్నుముక బిగుసుకుపోవడం అనేది అంటే ఈ సాక్రోలియాక్ జాయింట్స్తో పాటు అంటే కింద భాగంతో పాటు పై భాగం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే పై భాగంలో ఉన్న లెగమెంట్స్ కూడా బాగా వాచిపోయి నొప్పి పుట్టి లోపల అనేది సెన్సిటివ్గా అయిపోయి బిగుసుకుపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా ఆ చుట్టుపక్కల అంటే మొత్తం టోటల్గా వట్టిబ్రాలో ఉన్న మధ్య మధ్య డిస్క్లో కూడా ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది గురు గురవడం వల్ల ఏంటంటే లోపల అంతా మొత్తం వెన్నంతా బాగా బిగుసుకుపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ముందుకు వంగున్నా వంగున్నా కూడా కదలిక అనేది లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది దీన్నే ఏంటంటే అంటే ఒక చూడడానికి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక కర్రలా కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఒక వెదురు బొంగులా కనిపిస్తుంది దీన్నే మనం బ్యాంబూస్ పైన్ అని కూడా అంటారు ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్లో సిమ్టమ్స్ చూసుకున్నట్టయితే సాధారణంగా చాలామందికి నడువు నొప్పి వస్తుందండి మెయిన్గా ఈ నడువు నొప్పితో పాటు అంటే ఎలా పెరుగుతున్న కొద్దీ నెమ్మ నెమ్మద కదలికలు అనేవి లేకపోవడము స్టి మొత్తం వెన్నంతా స్టిఫ్గా అయిపోవడం జరుగుతుంది ఈ వెన్నుముకతో పాటు ఇంకా మోకాళ్ళు ఈ తుంటి యాంకిల్ రీజన్లో కూడా బాగా నొప్పి రావడం అనేది కొంతమంది జరుగుతుంది ఇంకా నొప్పి అనేది ఏంటంటే నడుము నుంచి పెరుదులు ఇంకా మోకాళ్ళు ఇంకా చీలమండం వరకు నొప్పి అనేది కొంతమందిలో చాలా సివియర్గా వచ్చే అవకాశం కూడా చాలామందిలో చూస్తూ ఉంటాం ఈ నొప్పితో పాటు కొంతమందిలో ఏంటంటే తీవ్రంగా నీరసం అంటే బాగా అలసట గురవడము కొంతమందిలో మైల్డ్గా ఫీవర్ కనిపించడము కొంతమందిలో ఆకలి లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే బరువు అనేది బాగా తగ్గిపోవడం కొంతమందిలో చూస్తూ ఉంటాం
కొన్ని అవయవాలు కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనమాట మెయిన్గా ఏంటంటే ఐ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఐరైటిస్ లాంటి ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అనేవి రావడము ఇంకా కొన్ని గుండె అంటే ఛాతీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా మారడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల స్కాట్ ఇష్యూస్ లాంటివి డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా కొంతమందిలో ఏంటంటే అరుదుగా కొంతమందిలో ఆ గుండెలో ఉన్న కవాటాలలో కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ స్లీప్లెస్నెస్ అంటే ఈ వెన్నంత బాగా నొప్పి పుట్టడం వల్ల వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ స్లీప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా ఈ మెడ అనేది బాగా పట్టేయడము అంటే పక్కకు తిప్పడం కూడా చాలా కష్టంగా మారడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా ఈ వెన్ను ఒకటే కాకుండా మిగతా కీల్ కీళ్ళన్నీ మొత్తం కీళ్ళన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఈ ఈ భుజాలు ఇంకా ఈ వెన్ను కింద సాక్రోయిలక్ జాయింట్స్తో పాటు ఇంకా మోకాళ్ళు హిప్పు ఇంకా యాంకిల్ ఈ మొత్తం కీళ్ళని ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండర్స్లో చూస్తూ ఉంటాం మెయిన్ కన్నా ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్కి మనము ఇది నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి కొన్ని రకాల పరీక్షలు అనేవి ఖచ్చితంగా అవసరం వస్తాయి కానీ ఈ టెస్ట్లు అనేవి ఏంటంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఏంటంటే సేమ్ రొమటైటిక్ ఆథైటిక్ సిమ్టమ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి దీని యొక్క నిర్ధారణ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంటుంది మెయిన్గా మనం ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లమేషన్కి సంబంధించిన టెస్టులు చేస్తే అన్నీ పాజిటివ్గానే వస్తాయి ఎందుకంటే ఈఎస్ఆర్ అనేది రేజ్ అవ్వడము సిఆర్పీ లెవెల్స్ అనేవి పెరగడము యాంటీసిసిపీ లెవెల్స్ అనేవి పెరగడం అనేది కామన్గా ఇన్ఫ్లమేషనరీ ఆథైటిస్ అన్నిటిలోనూ మనం కామన్గా చూస్తాం కానీ ఇందులో ఏంటంటే ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి చూసుకోవాలన్నమాట అంటే డాక్టర్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క పాస్ట్ హిస్టరీ అంటే హెరిడిటరీగా ఏమైనా ఉందా లేదనుకుంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ హిస్టరీ కానీ ఒక ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం వల్ల అంటే స్పైన్ మొత్తం అంటే ఎలా ఉంది బిగిసికిపోయిందా లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్స్ని బట్టి కూడా మనం ఈ దీన్ని నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని రకాల అంటే ఎక్స్రే అలాంటివి చేయడం వల్ల కూడా ఆ బోన్ యొక్క గ్యాప్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా బోన్స్ బోన్స్ ఏమైనా ఫ్యూజన్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా దాన్ని బట్టి నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు ఇంకా బ్లడ్లో చూస్తున్నారికి జెన్యువల్ ఏంటంటే హెచ్ఎల్ఈ బి ట్వంటీ సెవెన్ అనే జెన్యువల్ అనేది పాజిటివ్ వస్తే మాత్రం యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లో వస్తున్నట్టు మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లో వస్తే ఏంటంటే మెయిన్గా కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు అనేవి ఉంటాయండి అవి చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే బాడీ పోస్చర్ అనేది కామన్గా కొంచెం రెగ్యులర్గా ఏంటంటే ఆ బాడీ పోస్చర్ అనేది మనం కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలన్నమాట అంటే ఈ అంటే ఒక్కసారి ఏంటంటే షేప్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోతే ఏంటంటే వెన్ను వెన్నుప మొత్తం ఆ షేప్ అనేది మారిపోయే అవకాశం అనేది ఉండొచ్చు కాబట్టి పోస్ట్ అనేది సరి కూర్చో అంటే కూర్చునే భంగిం అనమాట అంటే కూర్చునే పొజిషన్ అనేది కొంచెం నిటారుగా కూర్చోవడం కానీ హెడ్ అని అంటే చేతుల హామ్స్ అనేవి రెస్టింగ్ పొజిషన్లు ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి ఇంకా పడుకునేట పడుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మరీ కుక్కి మంచం లాంటివి కాకుండా ఈ గట్టిగా ఉండే పరుపు లాంటివి చూసుకోవాలి అలానే మరీ గట్టిగా ఉండడం కాకుండా ఒక తలగాడ వేసుకోవడం అనేది చేసుకోవాలి అనమాట ఇంకా ఎక్కువగా లాంగ్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు అంటే కారులో వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడము హెడ్ రెస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకోవడం అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా ఒబేసిటీ లాంటి కండిషన్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే బరువు అనేది పెరగకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే బరువు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏంటంటే ఈ నడుము మీద ఒత్తిడి అనేది ఇంకా గురయ్యి ఇంకా కదలిక అనేది కష్టంగా మారడం మారే అవకాశం అనేది జరగచ్చు ఇంకా బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం మొలకలు అనేవి తీసుకోవడము కాల్షియం ఫుడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా జంక్ ఫుడ్స్ కానీ ఆయిల్ ఫుడ్స్ కానీ అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి ఇంకా స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే స్మోకింగ్ని అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ఎక్కువగా స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ పుత్తులు ఇన్ఫ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉండడం ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల ఏంటంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ రావడము ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి ఇంకా ఆల్కహాల్ అలవాటు ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్కహాల్ కూడా అవాయిడ్ చేయడం ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణస లోపల పొరల్లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా మానుకోవడం మంచిది ఇంకా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేవి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనికి రెస్ట్ తీసుకుంటున్న కొద్దీ ప్రాబ్లం అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఎంతో కొంత ఉండాలి ఎందుకంటే మొత్తం బాడీ కదలి ఎక్సర్సైజ్ అంటే వాకింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ లాంటి ఎక్సర్సైజ్ అనేవి చేసుకోవడం వల్ల ఈ నడుము అనేది మొత్తం వెన్నుముఖ అంత స్టిఫ్నెస్ లేకుండా కొంచెం నార్మల్ అంటే పెయిన్ అనేది ఎంతో కొంత ఉపశమనం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా బాగా సివియర్గా పెయిన్ ఉండేవాళ్ళు
చాలా మంది అనుకుంటే జీవితాంతం మందులు వాడాల్సి అయితే వస్తుంది కానీ మన స్టార్ హోమియోపతిలో ఏంటంటే ఈ యాంకిలోజింగ్ స్పాండులోసిస్కి కొన్ని రకాల చికిత్సలు అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఏంటంటే రోగి యొక్క మానసిక శారీరక లక్షణాలని తీసుకొని దాన్ని బట్టి మెడిసిన్ అనేది మనం ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే జీవితాంతం మందులు అవసరం లేకుండా అంటే కొద్ది రోజుల్లోనే వాళ్ళ యొక్క నొప్పి కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గి ప్రాపర్ క్యూర్ అనేది లభిస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్